മക്കളെ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂള് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുത്താലോ നമുക്ക് മാത്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ സംഖ്യകളൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ടൈം അതിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ആയി അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിലായിരിക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും ചിലപ്പോൾ എന്തറിയുന്നുണ്ടാവില്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ും വലിയ വലിയ നമ്പറിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ടൂന്റെ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ വരെയൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഇനി ഏത് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ കണ്ടാലും അത് ഏതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഡിവിസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാലോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നമ്പർ കിട്ടി ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭരിക്കാൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവിസിബിൾ ആണ് ആ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഈവൺ നമ്പർ ഓർ സീറോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പറോ അതായത് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ പൂജ്യമോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയും അതെന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ നോക്കിക്കോ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ അല്ലോ വലിയൊരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ കണ്ട വഴിക്ക് നമുക്ക് അത് ടൂല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ത് മാത്രം എൻ്റെ കുട്ടികൾ നോക്കിയാൽ മതി ദാ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഈവൺ നമ്പറാണ് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം എന്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇതും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് സീറോയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഫോർ ടു അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതൊരു ഈവൺ നമ്പർ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സീറോ ആയില്ല എൻഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഫോർ ത്രീ അതായത് ത്രീ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കുറേ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ആവാം സെവൻ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ആവാം എത്ര വലിയ നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ഡിജിറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം എടുക്കുക ആ സം ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ആ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ നോക്കുക ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം എടുക്കുക ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണ് ലെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ
ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സിക്സിന്റെ റൂൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ആ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ നമ്പർ ടു കൊണ്ടും ത്രീ കൊണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ടു കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ ആണ് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ടു ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് സോ ഇത് എന്തായാലും ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിലെ ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സം എടുക്കുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എടുക്കുക സോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ട്വന്റി ഫോറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ലെ സോ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റൂൾ ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക ആ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ബാക്കിയുള്ള ആ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ദി റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിന്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ടെൻ ആണ് ഈ ടെന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ആരാ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെന്നിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ ആണോ നോക്കുക ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റിന് എനിക്ക് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വലിയ വലിയ നമ്പറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്താൽ മതി ആ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ ഡബിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ഈ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ദ ആ നമ്പർ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി എയ്റ്റിന്റെ റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റിന്റെ റൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് അതെന്താണ് നോക്കുക എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇപ്പൊ എട്ട് വരെ നമ്മൾ എത്തി അപ്പൊ എട്ട് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് നയൻ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ നമ്മുടെ ത്രീയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിജിറ്റിന്റെ സം എടുക്കുക ഡിജിറ്റിന്റെ സമ്മ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നയൻ കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നയൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എടുക്കുക സോ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും എയ്റ്റീനെ നമുക്ക് നയൻ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ത്രീ ആണ് ആൻസർ വരിക സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടെൻ അല്ലെ ടെൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റൂൾ തന്നെയാണ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണോ നോക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ വലിയ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വലിയ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ മക്കളെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നമ്മുടെ മാത്സ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂൾസ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ താമസ് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ലെവൻ ആയിരിക്കുമോ യെസ് ഓർ നോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ലെവൻ ആയിരിക്കുമോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഫ